കേരളം മറ്റൊരു ദുരന്തമുഖത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു അതിനെ അതിജീവിച്ചു ഇക്കുറി വീണ്ടും പ്രളയം പ്രളയമെന്ന് തന്നെ തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഹോപ്പ് എന്ന സംഘടനയുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ അതിൻ്റെ നട്ടല് നെടും തൂണ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ശ്രീ മഹേഷ് നായരാണ് ഈ പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാറശ്ശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അവരൊരു യാത്ര നടത്തുന്നു പ്രളയ ബാധിതരായ ദുരിതബാധിതരായ ജനങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതി തന്നെ അവർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മഹേഷ് തന്നെ നമ്മളോട് പറയും ഹോപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനാണ് മഹേഷ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഈ ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കൂടി കടന്നു പോകുന്നൊരു യാത്രയാണ് അതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഈ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാറശ്ശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പതിനാല് റൈഡേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് പോകുന്ന വഴി ആഹാരം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഫ്രീഡം റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ പോരാഞ്ഞ് പതിനാല് ജില്ലകളിലും പതിനാല് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കൂടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ നിനച്ചിരിക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു കേരള ഫ്ലഡ് ഈ സമയത്ത് വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ അപ്പോൾ ആയിരിക്കവേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ റൈഡിനോടൊപ്പം ഈ ക്യാമ്പുകളിലും ഡയറക്റ്റ് ദുരിതബാധകർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി നീങ്ങുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സുമനസ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നല്ല ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും റൈഡിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫ്രീഡം റൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോരാഞ്ഞ പതിനാല് ജില്ലയിലും പതിനാല് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി സൂയിസൈഡ് ആൻറ്റി സ്ട്രെസ് ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ പ്രൊജക്റ്റാണ് എറണാ എറണാകുളത്ത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളാണ് അതുപോലെ എൻഡോ സൾഫാൻ ബാധകർക്ക് വേണ്ടി കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഡ്രസ് ബാങ്ക് തൃശ്ശൂർ മെഡിസിൻ ബാങ്ക് അപ്പോൾ വയനാട് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പാണ് ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വയനാട് ജില്ലക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു വയനാട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടെമ്പോ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ രക്തദാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് രക്തം കൊടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുവാനോ പ്രയാസമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കണ്ണൂർ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയായിട്ട് ടൈപ്പായി അത് പ്ലാൻഡാണ് ചാർട്ടറിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനും അതോടൊപ്പം ഈ ഫുഡ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുമനസ്സുകൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങേയറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതിലേക്കായി തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ബുള്ളറ്റുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ബുള്ളറ്റോടൊപ്പം തന്നെ ടെമ്പോ ഒരു ടെമ്പോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പോ ടെമ്പോയിൽ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് കളക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് ശ്രീരംഗം ലൈൻ സി ത്രീ അവിടെയാണ് കളക്ഷൻ സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോളൻറ്റിയേഴ്സ് അതും പതിനാല് ജില്ലയിലുള്ള വോളൻറ്റിയേഴ്സും അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് യഥാക്രമം നമ്മുടെ ട്രക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സമയവും ഡേറ്റും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് വഴി അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കാമെന്നാണ് ട്രക്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് അവിടെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും പാരലി കളക്ഷൻ നടക്കും പാരലി കൊടുക്കുക ആവശ്യക്കാരിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം റൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോരാഞ്ഞ് ഇപ്പം കഴിഞ്
വസ്ത്രം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പാഡുകൾ ആയിക്കോട്ടെ നാപ്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡയപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ റൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുന്നേയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ടെമ്പോയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് യഥാസമയം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഫ്രീഡം റൈഡ് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതും അത് ആ തരത്തിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതുമാണ് പക്ഷേ പ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കുറച്ച് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിലും നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും നടക്കുകയും ചെയ്യും അതെ അതെ തീർച്ചയായും ഇത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്ന കുറേ അധികം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കിടക്കാ ഒരു കിടക്കാ ഒരു സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടികൾ ഒരു സ്കൂളുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഈ ബോക്സ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും അവിടെ അവരെയായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ നല്ല പാഠം സ്കീമിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് നല്ല പാഠം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ മാത്രം നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വരണം ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്ക് യഥാശ്രമം കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും പാരൻസിനും എല്ലാം അവിടെ ആ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വീൽ ചെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ ബെഡ് ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്ന ഓക്സിജൻ മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യക്കാരിൽ വേറെ കാലക്രമേണ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് കാലക്രമേണ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഇടുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പൊതുവെ പൈസ മാത്രമല്ല നമുക്ക് രക്തം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ രക്തം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഡ്രസ്സുകളോ മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടം പോലും നമുക്ക് അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും ചാരിറ്റിയാണ് എന്തിനു തളർന്നെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും ചാരിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ചാരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഹോപ്പിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലക്രമേണ അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഹോപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ആ സമയത്ത് പതിനാല് ജില്ലകളും പതിനാറാം തീയതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം അടക്കമുള്ള ജില്ലകൾ മൊത്തത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകൾ റെഡ് അലേർട്ട് ആയത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബാനർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് തന്നെയാണ് ഗോഡൗൺ ആക്കി ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ നിലയും താഴ്ത്ത നിലയും ഗോഡൗൺ ആക്കി ഏകദേശം നൂറ്റി ഒമ്പതോളം നമ്മുടെ ഹോപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അല്ലാതെ ബംഗാളിൽ അട ബംഗാളിലുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അടക്കം വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സഹകരിച്ച് ഷോട്ടിങ്ങിനും അതിനും പാക്കിങ്ങിനും ഡൊണേഷനും ആയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അടക്കം കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ അടക്കം പലതും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു എത്രയാവുന്നു ഒരു മുന്നൂറിൽ അത് നമുക്ക് കുറേ അധികം തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുന്നുകൂടി ഇപ്പം ഒരാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രളയം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയത്ത് ഒരാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ മടിക്കുന്ന മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ സ്വദേശിയർ അവർ ഒരു പ്രളയം വരെ വരേണ്ടിയിരുന്നു ഒരു വേണ്ടിയിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് തുറക്കാനും സഹായം എത്തിക്കാനും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പ്രളയത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രളയത്തിലാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിമുഖത കാണുന്നുണ്ട്
ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അതങ്ങ് കുന്നുകൂടി മനി ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ വീഴുകയാണ് വെള്ളം പോലെ അല്ല വെള്ളം ഗ്രാജുവലി പൊങ്ങോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വീണ്ടും ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷേ മണ്ണിടിച്ചിൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് ഇപ്പം വയനാടും ഒക്കെ മലപ്പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഹേഷ് ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണലായ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം അതെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് അച്ഛൻ പാടുവിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും പാടുവിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് ജോലി നേടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ പല പല ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ട സിനിമകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വഴിപോക്കെ കാണുമ്പം വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങൾ അതായത് ജടയും താടിയും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം എന്നുള്ള ചിന്തയാവാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളാവാം നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകളോ അനുഭവങ്ങളോ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായി എന്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാലക്രമേണ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തൊരു ജോലിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അന്ന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള മീഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ആൾക്കാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒറ്റ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഹോപ്പിനൊരു പേജ് ഉണ്ട് ഹോപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടി വി എം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഇടാതെ ഹോപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടി വി എം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ പേജ് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പേജ് വഴിയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നു ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലയിലും ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആശയം പതിനാല് ജില്ലയിലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് എവിടെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളത് അറിവില്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതില്ലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ മോഡൽ ബൈക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ക്യാമറയിലോ ഒക്കെ പറയുക ഓടുന്നത് അട്രാക്ട് ആയി പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് സൈക്കിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ജോലി കിട്ടി അമേരിക്കയിൽ ജോലി കിട്ടി അമേരിക്കൻ ഡോളറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആള് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ ജോലി സംബന്ധമായാണ് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ കിട്ടിയത് ഓൺ ഷോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി പ്രൊജക്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോലി നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പം പ്രൊഫഷനും പാഷനും കൂടെ ഒരു മിക്സ് വന്നപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് കളയാക്കില്ല അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അരി വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ പാഷൻ നമ്മുടെ ചാരിറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ പാരലി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഹോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി അവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒന്നര വർഷം അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫിസിക്കലി എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഓക്കെ അത് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ അവർ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്കും ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പറ്റാത്ത കാരണം അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ജോബുണ്ട് ഓൺ സൈറ്റ് അല്ല അമേരിക്ക അല്ല ഇന്ത്യയാണ് ഡോളേഴ്സ് അല്ല ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ജോലിയുണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ് നാട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ അവരോട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ
ആ തുടങ്ങിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാവാം എന്നാലും ആ ഒരു അവാർഡ് അതിൻ്റേതായ ഒരു ബഹുമതി നീ കിട്ടാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതും എം പി ശശി തരൂർ സാറിനെ പോലൊരു വ്യക്തി അല്ലെന്ന് കിട്ടിയാൽ ഈ പാഷന് ഈ പറഞ്ഞ പാഷൻ അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന ഈ പാഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കാനുള്ള ഫണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ അത് അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് ഇതേപ്പോലെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ചികിത്സ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പം വയോധികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കീമുണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ്റെ ഒരു കീഴിൽ സ്കീമുകളുണ്ട് പിന്നെ വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി സ്കീമുകളുണ്ട് വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ പട്ടികജാതികളിലുള്ള വിധവകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ എങ്ങനെ വീട് തീർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങണം ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് തരുന്ന അവരുടെ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ അവർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാവാം സോറി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലാവാം അതിപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ആവാം ചിലപ്പം കളക്ടറേറ്റ് ആവാം ചിലപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാവാം ചിലപ്പം പഞ്ചായത്താവാം വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആവും അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി നമ്മുടെ സർ ഓഫീസ് അറിയാമല്ലോ അത് ഒരിക്കൽ പോയാലൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കയറി ഇറങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇടയാറ് ഒരു വിധവയ്ക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അവരുടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ നോക്കും ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ വീട് വെച്ചത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കല്ല് ഉമക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മണ്ണ് ഉമക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം വെളിയിൽ കയ്യാളിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കയ്യാളിന് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശനി ഞായർ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ശനി ഞായർ ദിവസം അവർ പോയിട്ട് കല്ലെടുക്കും മണ്ണെടുക്കും ചുമക്കും മെയിൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മേസ്ത്രി കാണും അവരെ സഹായിക്കും പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഏറെ കുറേ പൈസ നമുക്ക് സേവ് ആകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പേപ്പറുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈനീട്ടവും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ കൈനീട്ടവും പിന്നെ പേപ്പറുകളും മാഗസിനുകളും എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിറ്റ് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നമുക്കൊരു കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും വലുതായിട്ട് തോന്നാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നൂറായിട്ടും അഞ്ഞൂ അമ്പതായിട്ടും ഇരുന്നൂറായിട്ടൊക്കെ പിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഇടാറുണ്ട് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ കാലക്രമേണ വന്നതാണ് ഇപ്പം കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും വളരെ വിരളമാണ് എന്നാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു സഹായമായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആരും അത് ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ പോയി ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പലരും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ചിലർ അല്ലാതെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കണ്ട് ഓക്കെ സഹായം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ വരും എന്നാലും പലപ്പോഴും ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലി മെസ്സഞ്ചറിൽ പോയി ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് വീട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പം പട്ടിണി പട്ടിണി അടക്കുന്നവനാവാം അല്ലെങ്കിൽ വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമായിട്ട് വന്നവരായിരിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളായണി കാല് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളായണി കാല് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളായണി കാലിൻ്റെ പായലും പൂപ്പലൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് ഒരാൾ നിന്ന് തുടങ്ങി അഞ്ച് പേരായി അഞ
ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവരുടെ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് എന്ന് അവരുടെ അന്ന് അവരുടെ ഫ്രീഡം റൈഡ് തുടങ്ങുകയാണ് അത് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള പ്രളയ ദുരിതബാധരെ സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഇവർ ഹോപ്പ് എന്ന ഈ സംഘടന അവരുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതായത് നമുക്കിത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജനകീയ പങ്കാളിത്തമാണ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളൊരു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമുക്ക് ഇത് കാണും നമുക്ക് ജില്ലോട്ടും ജില്ലകളും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തൊട്ട് മനുഷ്യൻ തോറും കണ്ണികളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ റൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതെങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തരുന്ന ഒരു പുതിയ ചോറാവാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തരുന്ന ആവാം ചിലപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സാധനമായിട്ടും മഹാരുമായിട്ടും നമുക്ക് പല ജില്ലകളിലും പല ആൾക്കാരിലേക്കും ഒരു ലിങ്ക് പോലെ നമുക്കൊരു ചെയിൻ പോലെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ടു സിക്സ് സഹായമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ടു സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പായിട്ടോ കോൾ ചെയ്തോ വിളിച്ച് സഹായമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം അത് ആഹാരമാകാം നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹോപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടി വി എം എന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ യഥാസമയം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ എത്തി എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സഹായ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ അഞ്ച് പുതി ചോറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പുതി ചോറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളായിട്ടോ അത് പലതും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ദുരന്തത്തിൽ നമ്മൾ സഹായങ്ങളായിട്ട് എത്തിച്ചാണ് ആ സഹായങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ടെമ്പോ വരുന്ന റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് യഥാക്രമം ആവശ്യക്കാരിൽ നമുക്ക് ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസായിട്ട് അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ലോഡായിട്ട് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ട്രിവാനത്ത് എത്തുന്നത് ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ ആയിരിക്കും ഇരുപതാം തീയതി എല്ലാം കൊടുത്താലുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ തന്ന സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് യഥാക്രമയം എത്തിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പങ്കാളിയാവാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫ്രീഡം റൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഈ ഫ്രീഡം റൈഡിൽ ഒരു കണ്ണിയാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിയണമെന്നാണ് ഉള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് മഹേഷ് നായരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഫ്രീഡം റൈഡിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രളയകാലത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഫ്രീഡം റൈഡ് നമ്മുടെ പ്രളയ ദുരിതബാധിതരെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകി തിരികെ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു